அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை முதலான இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான குணங்கள் மற்றும் அவற்றின் பலன்களை பத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நட்சத்திரம் என்றால் என்ன நட்சத்திரத்தின் பலன்கள் என்ன நட்சத்திரங்களின் குணங்களை பத்தியும் பார்க்கலாம் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிக மிக முக்கியமானது நட்சத்திரமாகும் பஞ்ச அங்கங்களில் நட்சத்திரமும் ஒன்றாகும் ஒருவர் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்துள்ளாரோ அந்த நட்சத்திரம் எந்த ராசியில் விழுகிறதோ அதுவே அவரது ஜென்மராசியாகும் ராசி மொத்தம் பன்னிரண்டு ஆகும் மொத்த நட்சத்திரம் இருபத்தி ஏழு ஆகும் இங்கு ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் நான்கு பாதங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்று குறிக்கப்படுகின்றன சில குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்கள் முழுமையாக ஒரு ராசியை மட்டுமே குறிக்கும் சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியை குறிக்கும் அதாவது சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியங்களை ஆழ்வதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளனர் உதாரணமாக ஒருவர் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொண்டால் அவரது ராசி மேஷமாகும் ஏனெனில் மேஷ ராசியில் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தின் நான்கு பாதங்களும் முழுமையாக அடங்கியுள்ளன எனவே அவர் அஸ்வினி நட்சத்திரம் என்றால் எப்பொழுதுமே அவர் மேஷ ராசிக்காரர் என்றுதான் அர்த்தம் அதே சமயம் ஒருவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் ஒன்றாம் பாதம் மேஷ ராசியாகும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் ரிஷபராசியில் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தின் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முதலில் பார்க்க வேண்டும் இதை அவர் பிறந்த நாடு பிறந்த ஊர் பிறந்த நேரம் இவற்றின் அடிப்படையில் அந்தந்த ஊரின் சூரிய உதயத்தை வைத்தும் அன்றைய பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து சந்திரனின் நிலையை வைத்து அவர் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முடிவு செய்ய முடியும் இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் என்றால் மேஷ ராசியும் அது இல்லாமல் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியும் குறிக்கப்படும் எனவே நட்சத்திர பாதத்தை வைத்து அவர் எந்த ராசியில் பிறந்தார் என்று அறிய முடியும் ஒருவர் கோயிலுக்கு போய் அர்ச்சகரிடம் தன்னுடைய கோத்திரம் மற்றும் தன்னுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் இவற்றை குறிப்பிட்டு அர்ச்சனை செய்ய சொல்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர் தன்னுடைய பெயரை குறிப்பிட்டு மிருக சீரிஷம் நட்சத்திரம் என்று சொன்னால் போதாது அவர் எந்த ராசி என்று குறிப்பிட வேண்டும் காரணம் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரத்தின் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் மிதுன ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரம் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் மிதுன ராசி என்று தெல்ல தெளிவாக தன் ராசியை தெரிந்து சொல்ல வேண்டும் இல்லையேல் தவறான ராசிக்கு அர்ச்சனை நடக்கும் ஒருவர் உத்தராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் உத்தராட நட்சத்திரத்தின் ஒன்றாம் பாதம் தனுசு ராசியிலும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் மகர ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன எனவே எல்லோரும் தங்களது நட்சத்திரம் எத்தனையாவது பாதம் அது எந்த ராசியை குறிக்கிறது என்று அவசியம் தெரிந்து கொள்ளல் வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கோயிலில் அர்ச்சனை செய்ய திருமண பொருத்தம் பார்க்க யாகம் முதலிய பூஜை காரியங்களுக்கும் உபயோகப்படும் வானத்தில் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும் நம் முன்னோர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை கொண்ட நட்சத்திரங்களின் கூட்டத்தையே ஒரு நட்சத்திரமாக பாவித்து அவற்றின் உருவம் இப்படி இருக்கலாம் என்று எண்ணி அவற்றின் உருவம் எண் இவற்றை நமக்கு சுட்டி காட்டி உள்ளார்கள் புராணத்தில் இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் பூலோகத்தில் பிறந்து நல்லது செய்து நல்ல புண்ணிய ஆத்மாக்களே பிரகாசிக்கிறார்கள் என்றால் புண்ணிய ஆத்மாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போது இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் குணங்களை பத்தி தனித்தனியா பார்க்கலாம் பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் அமைதி விரும்பியான நீங்கள் புத்திசாலிகள் பாரபட்சமின்றி நடப்பதுடன் எளிமையான வாழ்வை பின்பற்றுவீர்கள் கடவுள் மேல் மிகுந்த பக்தி கொண்டிருப்பீர்கள் உங்களது நம்பிக்கை தூய்மையானது என்பதால் மற்றவருக்கு எப்போதும் உதவ தயாராக இருப்பீர்கள் பணத்தை சேர்ப்பதை விட மற்றவர்களிடம் நம்பிக்கையையும் மரியாதையையும் சேர்ப்பீர்கள் உண்மையை பேசுவதையும் உண்மையாக நடப்பதையும் விரும்புவீர்கள் ஏமாற்று பொய் ஆகியவற்றிலிருந்து தள்ளியே இருப்பீர்கள் யாரையாவது கஷ்டத்தில் இருந்தால் ஓடிச் சென்று உதவுவீர்கள் உயர்ந்த குணமும் சகஜமாக அனைவரிடம் பழகும் இயல்பும் கொண்டவர் நீங்கள் நட்பில் நேர்மையும் பாரபட்ச தன்மையற்றும் இருப்பீர்கள் தூய்மையான மனமும் நல்ல நடத்தையும் கொண்டிருப்பீர்கள் 
கல்வியும் ஞானமும் கொண்டவராக விளங்குவீர்கள் இது தவிர அறிவியல் வனவியல் மற்றும் ஜோதிடத்தில் ஆர்வம் கொண்டிருப்பீர்கள் சிறந்த கொள்கைவாதியான நீங்கள் பணத்தை விட அறிவுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பீர்கள் பிஸ்னஸ் செய்வது வேலை செய்வது இரண்டுமே உங்களுக்கு லாபம் அளிக்கும் பிஸ்னஸ் செய்பவராக இருந்தால் அதை முன்னேற்ற பாடுபடுவீர்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பில் தொழில் செய்வீர்கள் பொறுப்புகளை சிறப்பாக நிறைவேற்றுவீர்கள் பொறுப்புகளை சிறப்பாக நிறைவேற்றுவீர்கள் எதிர்மறையான சிந்தனைகளுக்கு இடமளிக்க மாட்டீர்கள் எதிர்மறையான சூழல்களை துணிவுடன் சந்திப்பீர்கள் புகழடைய அவசரப்படாமல் பொறுமையாக செயல்படுவீர்கள் கல்வி மற்றும் வருமானம் புத்திசாலியான நீங்கள் அந்த துறையில் நுழைந்தாலும் வெற்றியடைவீர்கள் அரசாங்கத்தில் இருந்து எதிர்பாராத லாபம் அடைவீர்கள் பொருளாதார ரீதியாகவும் சமுதாய ரீதியாகவும் சுதந்திரமாக விளங்குவீர்கள் இருபத்தி நான்கு முதல் முப்பத்தி மூன்று வயது வரை சிறந்த வளர்ச்சி காண்பீர்கள் உங்களுக்கு சாதகமான தொழில்கள் அறுவை சிகிச்சை மர்ம கதை எழுத்தாளர் போதகர் ஜோதிடர் யோகா பயிற்சியாளர் சைகோ ஆராய்ச்சியாளர் அரசியல் ஆயுதம் தயாரித்தல் இராணுவ வீரர் என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வெல்டிங் இரும்பு மற்றும் தங்கம் தொடர்பான வேலைகள் பார்மசிட்டிக்கல் வேலைகள் ஆகியவை நீங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு தாய்ப்பாசம் கிடைக்காமல் போகலாம் இதன் காரணம் தாயிடமிருந்து பிரிந்தால் இதன் காரணம் தாயிடம் பிரிந்து இருத்தலால் இருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் திருமண வாழ்வு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் மனைவி புத்திசாலியாகவும் கடமை உணர்வு மிக்கராகவும் இருப்பார் பிள்ளைகளால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்